సార్ మీరందరూ ఆలోచించాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా సవనీయంగా మనం చేసుకుంటున్నాను ఇక ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఒక దౌర్భాగ్యుడు ఒక పార్టీ పెట్టాడు ఎవరు అభిమానాన్ని కోరివాడు అంత స్థాయికి వెళ్ళాడో వాళ్ళకి తెలుసు కానీ కానీ సామాజిక న్యాయం అని చెప్పారు పార్టీ పెట్టాడు తన మీద మోజుతోనో తెలియదు డ్యాన్స్ తోనో తెలియదు స్టెప్పల్తోనో తెలియదు కొంతమంది ఓట్లేశారు ఎనభై లక్షల మంది ఓట్లేశారండి ఆ ఎనభై లక్షల మందికి వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి వాడు ఎప్పుడన్నా కానీ నేను తాకట్టు పెడతానని పార్టీ అని ఒక్కసారి చెప్పాడానికి ఒకసారి మీరు అందరూ ఆలోచించవలసిన అవసరం అంతేనా ఎనభై లక్షల మంది తెలుగు వాడి గౌరవాన్ని మూట కట్టి తీసుకెళ్లి సోనియా గాంధీ కాలు దగ్గర కాలు కాలు దగ్గర తాకట్టు పెట్టిన దౌర్భాగ్యుడు చిరంజీవి అని చెప్పి సందర్భంగా మీ అందరికీ సౌనీయంగా మనం చేసుకుంటున్నాను ఈరోజు ఎవడన్నా నాయకుడు ఒక ప్రాంతంలో పెరిగాడంటే ఒక విలేజ్ లో ఒక నాయకుడు పెరిగాడంటే రాష్ట్రంలో ఒక నాయకుడు పెరిగాడంటే యువకులకు ఆదర్శంగా నిలవాలి కానీ కానీ ఈరోజు మన తెలుగు జాతి గౌరవాన్ని తీసుకెళ్లి పడేశారు ఈరోజు మన ఊర్లో పసుపు జెండాకి ఒకసారి పసుపు రంగు వేసామంటే ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు వంద సంవత్సరాలు అలాగే ఉంటుంది కానీ పక్కనున్న దిమ్మ మాత్రం వైఎస్ఆర్ పిఆర్పి ఎన్ని పార్టీలు మారుతుంది ఒకసారి మీరు అందరూ ఆలోచించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా సవనీయంగా మనం చేసుకుంటున్నాను ఈరోజు ఈరోజు గ్రామాల్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు నేను కొన్ని సమస్యల గురించి మాట్లాడుతుంటే నాకు పెన్షన్ ఎప్పుడు ఇస్తావని అడుగుతున్నారు అంటే నేను పెన్షన్ గురించి మాట్లాడాలో నాకు అర్థం కాల అయితే ఒకసారి అడిగినా నా పక్కా ఇల్లు ఎప్పుడు కడతావని అడుగుతున్నారు నేను అన్నాను మీ ఇల్లు గురించి చూసుకుంటే అక్కడ మొత్తం మొత్తం దేశమే తగలడిపోతుందమ్మా ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు అని చెప్పి అడిగా ఈరోజు పెన్షన్లు పెంచుతాను తగ్గిస్తాను అంటున్నారే ఈ రోజు మన రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి పెన్షన్ అనే మాట ఎత్తింది నందమూరి తారక రామారావు దానికి ముందు కమలు ఇచ్చేది ఇందిరాగాంధీ కానీ మొట్టమొదటి పేదవాడికి పక్కా ఇల్లు ఉండాలని చెప్పింది నందమూరి తారక రామారావు గారు ఈ రోజు ఇవన్నీ కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఈ రోజు మీరందరూ కూడా కమిట్మెంట్ తో కన్విక్షన్ తో పనిచేయాలని ఒక హార్డ్ వర్క్ తో ఈ రోజు వచ్చారు నేను ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంతో ఈ పార్టీని ముందుకు తేవాలని ఒక ఒక ఆదర్శంతో ఒక లక్ష్యంతో ముందడిగేశారు కానీ ఈ రోజు చాలా మంది పెద్దలు చెప్పారు మనం గ్రామాల్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఎక్కడన్నా కానీ ఈ పని చేస్తానంటే ఒక ఐదు పది మంది రావచ్చు మీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ బహిరంగ సభ్యులు పెట్టినంత మనం చేయలేము ఎందుకంటే మనం బెంగళూరు నుంచి ఇప్పుడే వచ్చాడు ఎలక్షన్ ముందు అంటారేమో కానీ నేను ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను మీకు 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 తెలిసిన ఊరిలో ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళని అడగవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఎవరన్నా డైలమాలో ఉన్నారా టీడీపీకి అటు ఇటు కాకుండా ఉన్నారా వాళ్ళని మనం ఐడెంటిఫై చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఈరోజు మనం చూసుకుంటే వాడు వైఎస్ఆర్ పార్టీకి పక్కా ఉన్నాడంటే వాడిని వదిలేయండి పక్కన పడండి ఆడి ఆడి భవిష్యత్ ఎలాగో ఆడి నాశనం అయిపోతుంది ఆడి భవిష్యత్ ఎలాగైనా నాశనం అయిపోతుంది మనం నాశనం చేయవలసింది ఇంకో పార్టీ ఏమైనా ఉందా మనం చూసుకో కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే మొత్తం సమాధి దాని గురించి మాట్లాడకూడదు సో మనకు ఉన్నది తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ గురించి ఎవరు మామూలుగా అటు ఇటు కాకుండా ఎవరన్నా ఉన్నారా వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి మనం ఎక్సెల్ షీట్ లో వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ నెంబర్ తీసుకొని అవన్నీ తీసుకొని మనమే కావాలంటే ఒక ఫోన్ ఒక ఫోన్ నుంచి చేసైనా కానీ వాళ్ళకి రోజు బ్రెయిన్ వాష్ చేసి వాళ్ళు కొంతవాటి మార్చవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పి సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాను కొంతమంది పిఆర్పీకి ఓటేసిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేయాలో అర్థం కాక గుడ్డ నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఇంట్లో కూర్చొని ఉంటారు వాళ్ళకి కూడా చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది మా పార్టీ ఆహ్వానిస్తుంది రండి అని చెప్పి అదర్ దెన్ బిజెపి 